Se você é torcedor do Esporte Clube Bahia e tem conta no X, antigo Twitter, você tem que seguir um perfil chamado FBI Bahia City, tá? Eu vou deixar o link do perfil aqui, ó, na descrição deste vídeo. Esta galera aí do FBI Bahia City trouxe aí uma sequência de, de comentários, de postagens, né, com fotos e tal, sobre um possível CT do Bahia, né, CT esse que é falado aí pela comunidade baiana, de que o Grupo City quer construir, né, e eles trazem aí várias informações bem interessantes, não só da possível construção desse CT, mas como também de comparações com outros CTs do Grupo City e tudo mais. Vale a pena, hein? Vale a pena demais você aí, torcedor do Bahia, dar uma olhada nesta sequência de postagens. Como eu falei, o link para a conta né, dos meninos aí do FBI Bahia City no Twitter vai estar aqui na descrição deste vídeo. Dá só uma olhada. Vamos conversar sobre o centro de treinamento do Bahia. Em uma thread, a gente vai mostrar não só como Salvador pode abrigar perfeitamente a primeira City Futebol Academy do Brasil, mas também como o City Futebol Group monta a estrutura dos seus times ao redor do mundo. Segue o fio. Antes de qualquer coisa, um recado. Existem diversos rumores sobre o novo CT do Bahia, mas sabemos, para ter a estrutura de um grande CT no padrão das City Futebol Academies, precisamos procurar e seguir algumas exigências que saíram em notícias na mídia. Vamos tentar seguir um seguinte padrão para falar do novo CT do Bahia. As regras. Máximo 15 km do aeroporto. Próximo de locais essenciais. Próximo de grandes vias de circulação. No mínimo 200 mil metros quadrados de área. O novo CT provavelmente deve ser todo o padrão global do City Football Group. Sendo assim, o nome deve ser City Football Academy Salvador. CFA Salvador. Também temos exemplos com Nani Wright, como por exemplo a Etihad CFA New York, a Etihad CFA Melbourne e a Etihad Campus em Manchester. Atualmente, o Melbourne é o próximo time a ter seu novo CT inaugurado. Girona e Palermo também ganharão suas CFAs em breve. Em Montevideo, a CFA do City Toque está ganhando mais dois campos de treino. Em Manchester, a CFA vai ganhar uma nova estrutura para o time feminino. Apontando agora para Salvador, vemos a possibilidade real do novo CT do Bahia ser o melhor do continente americano. Para isso, o City Football Group já está procurando terreno para a construção do City Football Academy Salvador, a nova casa do esquadrão. Avenida 29 de Março, com 30 mil metros quadrados, a Avenida 29 de Março, Orlando Gomes, conecta a BR-324 com a Paralela e a Orla de Salvador. Bem próximo do Alphaville, o terreno na Avenida 29 de Março pode entender facilmente diversas demandas do Bahia em seu dia a dia. Perto de condomínios residenciais, escolas, mercados, shopping e hospital. A logística pela 29 de março é algo extremamente positivo. A 10 km do aeroporto, o novo CT poderia ficar localizado também próximo a duas estações do metrô, rodoviária e terminal urbano de ônibus. E para melhorar, o CT poderia ter uma estação no futuro VLT de Salvador na porta. Uma vez que o novo projeto do modal corta a avenida 29 de março partindo de Paripe até a Orla de Salvador, integrando ônibus intermunicipais, municipais e as duas linhas do metrô. Avenida Orlando Gomes. Atravessando a avenida paralela, um terreno da antiga construtora PDG, localizado na Orlando Gomes, junto com alguns adjacentes, tem características iguais ao terreno da Avenida 29 de Março, em alguns quesitos. Podendo chegar a uma área de 905 mil metros quadrados, observando o mapa, o terreno tem uma certa divisão no meio dele, mas que pode ser facilmente usado para construir uma verdadeira cidade para o Bahia. Não só pensando no futebol, mas a associação, sede administrativa, base, shoppings, museu, lojas, bares e uma área multiuso. Esse terreno pode ser aproveitado para a construção não apenas de um CT de futebol, mas para mudar a cara de uma cidade. Podendo também chegar a 1 milhão de mil metros quadrados, 
o Parque de Exposições compartilha de características parecidas com o terreno da Orlando Gomes. Apenas 5 quilômetros do aeroporto, a construção da nova Casa do Bahia, onde é o Parque de Exposições, mudaria a região por completo. Com diversas possibilidades, o Parque de Exposições acaba ficando um pouco mais longe da Arena Fonte Nova em alguns quilômetros, do que os terrenos da 29 de Março e Orlando Gomes. Mas a beira da Avenida Paralela poderia ser um caminho tão curto quanto. Avenida Tamborugui Atrás do terreno da Avenida Orlando Gomes, temos o um terreno no Tamborugui, de pouco mais de 500 mil metros quadrados, inexplorado, que já tem vias de acesso construídas e que pode ser uma boa escolha para o novo CT do Bahia, devido a uma maior privacidade. No meio de vários condomínios residenciais e casas, este terreno pode servir para o time também se conectar com a natureza. Fica a pouco mais de 15 quilômetros do aeroporto e tem uma boa área para construção. Próximo de escolas, supermercados, hotéis e da Orla de Salvador, a construção do novo CT nesta localidade poderia valorizar toda esta região, além de trazer o time para mais próximo da sua torcida, assim como todos os outros terrenos acima. Eu achei uma pesquisa bem válida aí da galera do FBI Bahia City, tá? Realmente eu gosto de seguir esse BI, tá? A galera faz um trabalho bem legal em prol do Esporte Clube Bahia. E você aí, torcedor do Bahia, o que foi que achou desta pesquisa da galera do FBI Bahia City? Aonde você gostaria que fosse construído o CT do Bahia, dando essas, esses exemplos aí do pessoal do Bahia, do FBI Bahia City? Ou será que você tem outra ideia de outros terrenos, de outras localidades? Deixa aqui teu comentário, tá? O que eu sei é o seguinte, no dia que o City Futebol Group construir esse CT do Bahia, se for no mesmo estilo aí do CT do Manchester City, por exemplo, com tanta riqueza para tantas modalidades e não só para a associação do clube também, o Bahia terá, sem dúvida, talvez o melhor CT do Brasil ou da América Latina, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!